Говоримо з Богданом Кембеладзе в серії інтерв'ю «Культура благодійності». І вже перше слово в цій фразі викликає запитання. Те, що одні вважають культурою зараз, інші вважають без культури. Я далекий від питання, давайте, Богдан, почнемо з дефініції. Тим не менше, що для вас є культура? Чому ж без дефініції? Я дуже люблю працювати в гуманітаристиці. Є такий режим роботи, який ми навіть інколи не перекладаючи з німецької, називаємо «бегрівські шіхти». Якщо перекласти, це історія понять. Часто густо дуже важливо, аби зрозуміти той інструментарій, який ми послуговуємося поняттєвою, подивитися на історію виникнення цього поняття. Поняття культура виникає, як відомо, від слова «культус», що відсилає нас до ріллі взагалі. Тобто спочатку це культура землеробства, обробляння землі. І потім метафорично це переходить на інші практики людські. Тобто, зрештою, культура – це плекання. Це плекання, дбання про щось, турбота. І тому це доволі повільний процес. У мене є такі есе, які називаються «Нестерпна повільність культури». Культура – це щось тривала. Це традиція. Теж важливе дуже слово для культури, що таке традиція. Це передання, дослівно. Коли ми щось передаємо від покоління до покоління, вміння обробляти землю, наші нашу літературну традицію, традицію мистецтва, будівництва. Зрештою, навіть введення якихось справ, культура бізнесу, ми говоримо, що культура, етика бізнесу. Тобто, в принципі, це таке всеохопне поняття, яке, зрештою, охоплює всі людські практики. Тому я доходжу до такого висновку в цьому все, що ми є не так гомо сапіенс, як гомо культус. Точніше, ми настільки є гомо сапіенс, настільки ми є людиною розумною, наскільки ми є гомокультус людиною, яка належить до культури. Наскільки важливо удобрювати культуру, аби вона могла рости? Якщо ми говоримо про феномен як дерево, ну, більше-менше, якщо ми говоримо, взагалі, послуговуємося дефініціями або образами з натурального світу, це дерево, яке повинно рости. Його дуже легко зрізати, особливо на початку. Його дуже важко завалити, коли воно столітнє. Та воно має свій цикл, врешті ж воно вмре, відімре. Воно, скоріш за все, дасть свої плоди. Наскільки важливо дозволити йому вирости? Не зрізати. Якщо використовувати таку метафору порівняно з стосовно культури, так? Мені навіть більше подобається метафора лози виноградної. Це дуже близьке мене. Чому ця метафора? Дерево – це прекрасна метафора, це також. Але в чому тут важливість цієї метафори, що винороби знають, що лоза, молода лоза не дасть добре вино. Вона сама має дозріти. Кілька років там є періоди, які не знають, скільки треба дочекатися першого врожаю, яке дасть справжнє вино. А до цього треба дуже обережно, дбайливо піклуватися про лозу або про дерево. І ясно, що це, як я сказав, дуже тривалий процес. Ну, дерево дає плоди, ростучи більше-менше само в лісі. Залежить. А лозу треба, що значить, плекати лозу. Чим більше роботи в неї вкласти, чим їй важче, тим краще плоди вона врешті-решт буде давати. Це означає, що культурі має бути не дуже добре. Умовно кажучи, культура функціонує якісно тільки тоді, коли вона є в ситуації кризи. Культура сама по собі є породженням кризи. Ні. Ми постійно чуємо від людей культури з століттями, що їм завжди є погано. Це така перманентна криза? Я б тут застосував слово не криза, а слово, мабуть, зусилля. Що культура вимагає від нас зусилля. Культура потребує постійної підтримки, тому що от мене теж цей текст починається з 
такої фрази «культура слабка і повільна». Так? І тут я покликаюся на німецького філософа 20-го сторіччя Ніколая Гартмана, який сказав, що найвищі цінності і категорії буття завжди є слабкішими. Потім ця ідея, його цитує Макс Шеллер, засновник філософської антропології німецької, і це в Макса Шеллера перетворюється на ідею того, що дух людський, так, що те, що робить нас людьми, те, що відрізняє нас від тварин, він сам по собі безсилий, він не має цієї енергії життя. Uh-huh. І аби здійснювати духовні практики, я не маю на увазі лише релігійні. В сенсі, ну, тому що в німецькій мові, наприклад, Geistesвісеншафтен це науки про дух, те, що ми називаємо гуманітарними науками. Тобто це науки про всі людські практики. Так, філософія, скажімо, і психологія це гуманітарні науки або науки про дух. І от щоб, ду... щоб здійснювати духовні практики, скажімо таку, як ми з вами зараз uh-huh. здійснювали таку інтелектуальну бесіду. Ми потребуємо енергії звідки? Енергії життя, оцієї вітальної енергії, uh-huh. тілесної енергії. Uh-huh. Так? І, зрештою, культура – це постійна практика переведення цієї енергії життя на рівень духовних практик. Ну, те, що Шеллер називає словом «сублімація», слово, яке він запозичує у Фройду. А це потребує зусилля. Так? Тобто, ми не... якщо ми розчина... розчиняємося в органічних практиках, так? Ну, ми ж всі тварини, так? ми живемо як тварини, ми біологічні істоти. Так? Якщо ми розчиняємося в, біли, в цьому органічному існуванні, то, зрештою, ну, там також потрібні зусилля. Але, скажімо, це зусилля горизонтальні, так? Ну, тобто на, на одному рівні. Коли так. нам треба перевести енергію на рівень духа, то нам потрібно зусилля дуже потужне. І це дискомфортно. Так? В принципі, от чому ви кажете там, про кризи? Е, ну, тому що ми завжди, от я не пам'ятаю, на, на якійсь дискусії, це була не, не, не дискусія, а це була дискусія про кліпмейкерство сучасне. Так? І там були от режисери, виконавці, і спитали, от як ви даєте собі раду з тим, що там ваше мистецтво не сприймають, так? що ну, відбувається не, не так, як хочеться, як що, що робити, от, там вже депресії виникають. Ну, і люди відповіли, одна з, один з виконавців каже, так, це нормальний стан, так? ми перемагаємо в депресії. Просто mm-hmm. треба вміти давати собі з цим раду, сприймати це не як щось руйнівне, а як певний виклик, відповідь на який тобі дає змогу рухатися далі. Mm-hmm. І, і тільки так існують культурні практики. Тому mm-hmm. криза – це щось інше. Криза – це, мені здається, що криза – це не перманентний стан культури. Це, ну, криза, я б сказав так, що криза відбувається тоді, коли Відбувається злам культурних парадигм, так? коли ми переходимо з одного стану культури в інший. Так? Потім ми вже як історики, коли uh-huh. ретроспективно на це дивимося, ми говоримо, о, тут виникає нова культура. Скажімо, культура античності замінюється на культуру середньовіччя, а культура середньовіччя там, на культуру доби відродження тощо. Але е, люди середньовіччя, вони не знали, що вони живуть в середньовіччі, вони жили, вони жили в модерніті, в сучасності. Так? Тому коли ми, скажімо, наш час називаємо новий mm. час, та, а потім ще вигадуємо, що це Нові, модерн, а, тепер, а потім ще постмодерн, пост, так, так. то розрозуміло, що люди, які житимуть за 100-200 років, по тому вони назвуть цей час якось інакше. Це буде щось в минулому. Ну, потрібна дистанція. Так. 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 Тому от мені здається, що коли виникають такі глобальні кризи культурні, то о, виникають ці переходи, які ми самі, може, відчуваємо як кризові, mm. а, але історики майбутнього Просто назвуться переходом від одної культурної фази до іншої. Якщо ми створимо умови їхнього існування, а не зруйнуємо наш світ. Чому підтримувати культуру є благе діло? Чому не дозволити їй розвиватися самій по собі? Ну, тому що, по-перше, людина є настільки людиною, наскільки вона причетна до культури. Так? Ми є настільки розумними і настільки відрізняємося від тварин, наскільки належимо до цієї культурної традиції. Тут от мені завжди спадає на думку е, цитата з е, поета Еліота, Томас Тренс Еліот. Він про поезію говорив. Так? Він каже, що е, аби бути поетом після 25 років, треба мати відчуття традиції. Але це можна сказати про будь-яку культурну практику. Да? Аби бути філософом, аби бути письменником, музикантом, художником після 25 років, що означає? Ну, до 25 років ми всі такі емоційні, ми щось намагаємося робити, там якось 
от втілювати свої якісь емоції, переживання, але потім, аби перетворитися на справжнього митця, мислителя, письменника, треба мати оце відчуття, закоріненість в культурній традиції. Якщо цього немає, то вона mm-hmm. щухає, вона занепадає, і зрештою ми втрачаємо власну подобу людську, ми, 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 ми повертаємося до органічного стану, але тваринами нам стати не судилися. Ну, були такі практики, повернення до природи, так, але це, це ілюзія. Як говорить німецький філософ Гельмут Плеснер, людська природність штучна. Що mm-hmm. значить штучна? От це... В культури завжди є якби, задній вхід. Це, це просто олюднена природа. Ну, це, це ми інколи говорять друга природа. Це друга природа Адже це старе так. значення українського слова штука. Це ж uh-huh. мистецтво. Uh-huh. Так? От початку 20-го століття. Тобто uh-huh. наша природність штучна, тому коли ми відмовляємося від штуки, від мистецтва, від культури, то ми не повертаємося в тваринний стан. Ми перетворюємося на монстрів, на жахливих потороч. Так? І ми втрачаємо uh-huh. людську подобу, і ми не, і, і, і не повертаємося до такої природної органічності тварин. Тому, зрештою, підтримування культури – це питання виживання нашого виду. От парадокс полягає в тому, що аби зберігтися як біологічний вид, ми маємо підтримувати власну культуру. І тут культура не є чимось, що протистоїть життю, а те, що, в принципі, в якийсь момент рятує життя. Ну, от теж от така думка, що, зрештою, ми чи не єдиний біологічний вид, в якого немає біологічних природних запобіжників, що не дозволяють нам знищувати одне одного. Тому наша культура виникає як певна компенсація. Так? От те, що нам забракло як тваринам, аби не знищити себе і наш власний світ, ми виробляємо ось цей компенсаторний механізм культури. Ми собі уявляємо? Що? Ми творимо образи? Уявляємо? Ясно, ясно. Це, зрештою, зрештою ну, тут можна... Проєктуємо. Так, і можна згадати... Оцей... Творимо фільми жахів, бойовики, блокбастери. А, романи, а, чого? поезію, це ж а все про а, а звідки ля, до речі, вираст... ну, дві думки зараз знайшли в тебе. По-перше, так, обов'язково ми використовуємо слово «уява», тому що отут я прихильник е, такого історичного конструктивізму, і найіскравіший проєкт цього конструктивізму – це твір Бенедикта Андерсена «Imagine Communities» – «Уявлені спільноти», де він формулює дуже важливий такий термін Nations are narrations, так? нації визначення, точніше, uh-huh. нації це нарації. Uh-huh. Тобто, от ми говоримо, це теж тема дуже, яка нас турбує. Uh-huh. От політична нація, що таке uh-huh. політична uh-huh. нація? І е, Бенедикт Андерсен дає відповідь на це питання. Це продукт суспільної уяви. А що таке продукт суспільної уяви? Це продукт культури. Uh-huh. Ми витворюємо власну націю через, через певні наративи, через uh-huh. написання романів, через філософські uh-huh. тексти, через художні практики, через релігійні практики, ширше, через культурні uh-huh. практики. Так? Ми витворюємо певний наратив, і ми уявляємо себе. Це перше. Друге, от ви е, сказали там, про фільми там, жахів. Та, е, це, Воно, це не просто якийсь такий побічний ефект, воно глибоко закорінено в нашій культурі, скажімо, якщо повернутися ну, до... Ну, це трагедії виростало. Так. Це, зрештою, а що таке трагедія? Яка функція трагедії за Аристотелем в поетиці? Він говорить, це катарсіс. Так? Uh-huh. Тобто, це ми переживаючи цей жах, так? Uh-huh. Ми, ми, ми відчуваючи оцю жахливу, трагічну долю uh-huh. героїв, певною мірою ми через це очищуємося. Так? Тобто, і це все закорінено глибоко в нашій, в нашій культурі, ну, тому що античність це, uh-huh. це, це, це джерело нашої культури. Але антична людина, як і будь-яка людина культури, переймалася трагедією. Так. А не тільки тому, що вона є цікава, вона чомусь була цікава для неї. А, чому культура не цікава для певних українських еліт? Ну, по-перше, тут, ми, коли ми говоримо знову таки, бачите, ми щойно ми вживаємо поняття, ми маємо його маємо прояснити. Е, е, Тому я, власне, да. почав розмову Класична, з о, так, класич... такого тренду. Та. Класичне визначення еліт Парети Моска, та, це от, от, такі <гум> теоретики еліт. Зараз трохи Але, поговоримо та, про це. Так. Е, ну, от, я просто відразу, <гум> якщо ми повернемося до визначення, то ми <гум> і отримуємо <гум> питання, відповідь на питання, чому деякі еліти не цікавляться культурою. Е, в... Перета Моска є поняття повноцінних еліт. Що таке повноцінна еліта? Повноцінна еліта – це еліта, яка поєднує владу, багатство, інтелект. Uh-huh. От коли, коли в суспільстві 
створюється така еліта, це повноцінна еліта і це повноцінне суспільство. На жаль, наша еліта, те, що ми називаємо політичною елітою, ніколи, ну може був таке вікно можливості після другого Майдану, в 2014 році, в нас вперше на правду могла виникнути потенційна повноцінна еліта, яка має і інтелект, і владу, і багатство. Да? Причому, ну, ясно, багатство завжди формує там питання, які, але, ну, в принципі, могло бути. Зараз ми відкатилися в цьому сенсі, там ми знову не маємо повноцінну еліту, ми маємо маргінальну еліту, а це ясно, що якщо еліта не повноцінна, то вона і не виконує свої функції еліти. І, наприклад, не дбає про культуру, або дбає так, як їй, здається, потрібно, і не помічає дуже великої кількості помітних культурних практик. Або можливо. дбає про ту культуру, яка їй є близькою. Та, ну, Бо, як, але якщо ми ж... говоримо про цей натуральний я, визначення я, культури, знаю, то я, я в жодному разі... важливий полоти теж, очевидно, але, напевно. Та, але я в жодному разі не упосліджував, скажімо так, і не ставився бундючно і зверхньо до того, що ми називаємо масова культура. Масова культура угу. важлива. Дуже ну, я говорив, скоріше, про культуру золотих унітазів. Ну, про це ми бо, взагалі... це, бо це також культура. Культура uh, блатного шансону. Це теж культура. Як, ні, як німці, німці б сказали... Ні, я... Але це не да. питання. Ну, ні, це німці питання, б сказали та. я і да, Знаєте, в них є таке слово я і, і ні. Та, от вони кажуть я і так. Знову таки, маргінальна еліта породжує маргінальну культуру. Масова культура – це не обов'язково культура несмаку. Масова культура, я захоплююся роки поп-музикою, там є блискучі вершини. Та, наприклад, не, не, не треба снопські ставитися до культури. Я вважаю, що, наприклад, мелодійний геній Поля, Пола Маккартні, він, ну, якщо не дорівнює, то є сумірним Моцарту. Та, мелодії Маккартні, як і мелодії Моцарта, вони все, вони вийшли в культуру. Та, але нам сьогодні, от ми на такий сноб від культури говоримо, ну, Моцарт – це ж академічна музика. Ну, від високої музика, культури. Знову таки, мені не подобається слово «висока» і «низька». Та, тому що, от, е, хто мене цьому навчив, мій улюблений, один з моїх улюблених mm-hmm. письменників, це Борхес, да, аргентинський відомий письменник, е, який, ну, він належить до такого ну, рафінованої літератури. Так, це фантастично освічена людина, так, за спиною якої стоїть вся європейська культура, плюс ще латиноамериканська, насамперед, аргентинська. Так. І от Борхес може дозволити собі в одному зі своїх, от я навіть не знаю, як назвати це, есей, оповідка, в нього короткі форми такі, Поставити поруч, скажімо, от я завжди кажу, там, Шекспіра, Гомера і Конан Дойла. Да? Здавалося б, да? ну, Гомер – це наше все, як ви кажуть, да? Шекспір – це також класика європейська, так? а Конан Дойл – це, ну, здебільшого, відомий через детективи, навіть не через його історичні романи. Mm-hmm. Він хотів би, щоб mm-hmm. от теж, до речі, дуже цікаво, як людина входить в культуру. В багатьох. Конан Дойл вважав себе mm-hmm. насамперед автором mm-hmm. великих історичних романів, пишучи які, він пропрацьовував величезні пласти літератури історичної, там, там використані знання. Тобто це начебто висока культура. А що увійшло в, в історію літератури насамперед? Ясно, що ми знаємо історичні романи Каландора, але насамперед оповідки про Шерлока Голмса. Але вони геніально написані. Це реально це дуже класна література. І коли, наприклад, я почав читати е, ці оповідки ще англійською мовою, і я зрозумів, Чому ще Борхес про це? Uh-huh. Тому що uh-huh. це блискуча англійська uh-huh. мова, це блискучі діалоги, написані на, на вищому рівні е, драматургічного таланту. Да? Я можу їх порівняти там, з діалогами в п'єсах Оскара Вайлда, а я вважаю, що це найвища майстерність взагалі написання п'єс. Да? Е, тому от я дедалі, дедалі більше відмовляюся від е, цього такого вертикального ставлення uh-huh. до культури, мовляв, є висока культура, і є низька. І відразу в нас таке виникає е, тро, трохи снопське ставлення. Ну, це для мас, а от для нас там є якась інша. Ні. Е, я вважаю, що це, це не так. Що ми маємо говорити про якісну, професійну, талановиту і подеколи геніальну культуру, про геніальне мистецтво. Угу. І воно може бути, і воно має, зрештою, Приходити маси. Давньогрецька трагедія була не для одного-двох людей, вона не в палацах, а на аренах величезних, куди приходили практично всі вільні мешканці uh-huh. полісу. Uh-huh. І вони тривали кілька днів, ці трагедії. Це був такий 
Вже до, це серіал був такий от в сучасному, в сучасному розумінні mm-hmm. цього слова. От серіали, mm-hmm. до речі, mm-hmm. сучасні серіали. Mm-hmm. Я, я, от, я сам пережив такі, таке перетворення. В мене було дуже снопське зверхнє ставлення до серіалів, бо я, в, в моє життя вони прийшли наприкінці 80-х років минулого століття mm-hmm. через усі жахливі латиноамериканські серіали, mm-hmm. які е, ну, дуже поганого низького рівня драматургії, гри акторів, але вони прийшли в совєтську реальність і їм захоплювалися. Для мене це була нудота просто. І я, коли от мені казали там зараз вже, от подивись той сніг, ну як, я буду дивитися серіал, але от пандемія, карантин, ізоляція угу. мене підштовхнуло до того, щоб подивитися угу. серіал. До речі, що цікаво, угу. що я увійшов в серіальну культуру через український серіал, через «Піймати Кайдаша» Талки Ворожбіта. Ага. І я вважаю це абсолютно геніальним серіалом. <кхи> після ага. того я почав дивитися там Чорне дзеркало, там інші вже серіали. після того? Так. Перший, ага, з... Мій перший серіал був <кхи> «Спіймати Кайдаша». Okay. От. І знову таки, що таке серіали? Це начебто масова <кхи> культура. Так? Тобто це для мас зроблено, це, це вводить людину в певний ритм. Задум такий, що ти там кожного тижня, там, чи коли дивишся чергову серію, начебто переживаючи разом з героями. Так, дехто любить почекати, поки сезон закінчився, і подивитися все одним mm-hmm. нападом. Так? Але, в принципі, ідея серіалу, що ти починаєш жити разом з цими героями. Це як великі романи. Так? От, mm-hmm. Великий роман же не прочитаєш за один день. Mm-hmm. Так? Mm-hmm. Е, але серіал – це масова культура? Начебто так. Але можуть бути mm-hmm. геніальні серіали. Я вважаю, наприклад, спіймати Кайдеша, або якщо брати там ці... Це популярна культура, скажімо. Популярна. Не, не масова. А, ну, англосакс... а англосакси би спротестували. Ну, а, а... Тому що якщо герметична поезія продається е, накладом 37 мільйонів чи 38, чи, ну, то це яка культура? Це популярна. Окей. Але чи вона зроблена масово? Ну, це ну, це, якби, а це я... як, як круглий і зелене. Воно... Ні, мені здається, може бути зеленим круглим, може бути круглим мені червоним. Мені здається, що ні. Що означає, що означає популярно? Це означає, що велика кількість людей Саме це дивиться. Так. Що означає, що знає, маса людей це дивиться. І, а порушуємо питання з іншого боку. А от е, митець, він хоче, щоб його читали, дивилися якомога більше людей. Та? От я коли пишу ні, на... Цікаво я, кажу, та, чи, я, чи я працюю до певної, для певної таргет-групи? Та, угу. Але тоді виникає питання, а... Для певної таргет-групи це mass culture. Та. Ну, а, а, якщо ти просто так... Чому? Це... А якщо я пишу, наприклад, інакше, філософ... а якщо я пишу філософську монографію, я ж пишу для певної таргет-групи, я, наприклад, знаю, що її не прочитають там, десятки А якщо в 10 столітті Канта друкували в газетах? Uh, Добре, не, не згадуємо yeah. про ті благословення для філософії yeah. часи. Буде сподіватися, що вони повернуться. Чому е, підтримка культури і може бути, чи вона є обов'язком еліт? Або, добре, не еліт суспільства, uh, ну, спільноти. Мені здається, Активна, що... свідома підтримка мені, культури. Мені здається, що о, якщо еліта о, повноцінна, якщо вона поєднується... Uh-huh три характеристики – влада, багатство, інтелект, то підтримка культури органічно випливає з її сутності. Uh-huh. Тобто еліта, еліта просто так живе, да? тому що вона усвідомлює свою елітарність і вона усвідомлює те, uh-huh. що, вона усвідомлює те, що е, зрештою, це її місія. Да? І, і тому у, ну, тоді еліті не треба накидати цей обов'язок. Вона, вона сама усвідомлює це. Так? Тобто я, власне, хотів е, наголосити на цьому слові обов'язок. Чому я говорю про це? А, ви ж пам'ятаєте, є еліти, є контреліти і є антиеліти. І оця вся культура, якщо ми її трактуємо не в широкому, а в вузькому сенсі, як митці всякі, ці письменники, ці всі музиканти, які яких не, не ідеально, скажімо так, з здоровим глуздом, які час від часу їх заносить або виносить кудись. Вони ж є антиеліта. З відносним своїм перетом. Mm-hmm. Чому yeah. цих дивних людей, які час від часу провокують суспільство, 
на твори, яких складно дивитися, які дратують, шокують, попсують, маніпулюють такими нашими уявленнями, смаками і так далі, змушують нас тремтіти, твори, яких складно показувати, чи саме небезпечно, обсцентно показувати дітям і так далі. Чому благопристойні люди, які несуть відповідальність, як це вже інша справа, за суспільство, чи спільноти, чи страти, обороноздатність, безпеку, ецетера, 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 повинні вкладатися і щоденно, щомісячно, щобюджетно думати про цих фріків, диваків. Ну, тут ми, ми зайшли з іншого боку. Ми, ми питаємо вже не так про еліти, як питаємо, зрештою, про інтелектуалів і митців. Я кажу, що, зрештою, і тут дуже важливий момент, що яку роль відіграємо одну з найважливіших ролей, які ми, інтелектуали і митці також, відіграють суспільство, це критична роль. Я от порівнюю, я кажу, що, якщо так радикалізувати... Що значить критична роль? Це зараз я не критиками? Я, я зараз поясню. От, якщо радикалізувати навіть те, що казали ви, я... Таку метафору о, о, використовував, що хто такі інтелектуали? Почасти одна з функцій інтелектуалів в суспільстві. Це такі інтелектуальні панки. Та, що такі панки? Це те, що смердить. Панкота? Да, да. Я І... думаю, це люди, які е, е, самі дають собі е, раду в житті, нічого не виробляючи. Виробляючи інтелектуальний продукт. Здається, так французи е, визначали інтелектуала. Одна... Той, хто живе з інтелектуальної праці. Але одна, одна з головних функцій інтелектуального продукту – це критична функція. Тобто ми постійно маємо отак інтелектуально смердіти, мов, uh-huh. так, аби не дати суспільству застигнути в самозакоханості і самозадоволеності, тому okay. що це зупиняє соціальний розвиток. Ми маємо постійно вказувати і владі, і суспільству, і суспільним інститутам, де щось не так, де, де, де не гаразд. Так? Але водночас так. жити за їхні гроші. Ми не живемо за їхні гроші, ми за, живемо... Я не ми, 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 поговоримо, ми поговоримо про це, економічна складова це теж дуже важлива, але ми можна про це поговорити. Я зараз кажу про інше. Тут завжди ми загрожені. Чому? Тому що от для мене це завжди проблема, і я написав про це навіть ісе, який називається е, «Зледенність інтелектуалів – Mission Impossible». Uh-huh. Да? Чому? Тому що е, ми завжди балансуємо, да? де це критична позиція е, громадянина, який вболіває за власну батьківщину, за власну культуру, за те, щоб в нас була справжня політична культура, для, uh-huh. за те, щоб в нас була ліберальна демократія, щоб в нас було достатньо в суспільстві свободи, але при тому відповідальності. Причому uh-huh. як на рівні пересічних громадян, громадян, так і на рівні політичних і інтелектуальних еліт. І коли ми в якийсь момент непомітний можемо перетворитися на не внутрішні критиків, а таких посіпак зовнішнього ворога. На useful idiots, uh-huh. на корисних ідіотів, або uh-huh. просто проплачених агентів, uh-huh. скажімо, Росії. Це, це завжди дуже-дуже-дуже крихкий баланс. Це дуже-дуже важко втриматися тут. Але оце в цьому наша велика місія. В тому, щоб не перетворюючись, вболіваючи за долю, за історію, за майбутнє власної батьківщини, власного народу, зрештою, власної цивілізації. Я вважаю, що наша цивілізація – це трансатлантична європейська цивілізація. І постійно нагадуючи, що, от, що тут щось не гаразд, тут щось треба виправити. От тут ми не допрацювали, та, от, тут треба ще один крок зробити, ще докласти зусиль. Але при тому не перетворитися на посібак зовнішніх ворогів. Це дуже складна місія. І тому відповідь на ваше питання. От тому така робота має бути оплачувана. Так? І знов таки, що означає? Ми ж отримуємо гроші, скажімо, а. Ми отримуємо гроші платників податків. Ну, скажімо, я як викладач університету. Та я ж отримую зарплатню з державного бюджету. А що, як формується державний бюджет? Через... Це не через... робить з вас інтелектуала. Це зробить у вас людину системи освіти. Ну, а хто такі? Або науки. Ну, Окей. Але, але... Це, але це і інтелектуали. А 
Окрім того, Тал, це не є людина, яка отримує, яка забезпечує себе інтелектуальною роботою. Для мене це так. Це єдине, єдине якщо в економічний план okay. виходити, це єдине. Другий okay. момент. Обов'язково має існувати система грантів, як державних, так і приватних. От великий крок, який ми зробили після е, Революції mm. Гідності, після Майдану, так. створення державних інституцій, які підтримують культуру. І сьогоднішнє, от вчора ми обговорювали, криза УКФ, Українського культурного фонду. Це, це така доволі болісна для нас криза, mm-hmm. бо Український культурний фонд – це чи не, не перша справжня державна інституція, яка підтримує е, всю сферу культури від там, красного мистецтва до науки, гуманітаристики тощо. Інститут книги, український інститут, та от почали з'являтися. І це mm-hmm. прояви здорового суспільства, якого mm-hmm. в нас не було до 2014 mm-hmm. року. І, на жаль, зараз ми зробили крок назад. Я сподіваюся, mm-hmm. що потім зробимо два вперед. І система грантів, причому вони можуть бути і зовнішні, і внутрішні, і приватні, і державні, в релігійних організацій тощо. Це, зрештою, інвестування в майбутнє. От ми обговорюємо в колах наших інтелектуальних, от чим відрізняється дотепер мислення грантове, навіть в УКФ, навіть. Так? Тому що вони є заручниками системи цієї старої, з постсовєтської, ми це вчора теж обговорювали що коли ти отримуєш грант е, от, в цивілізованих ліберальних демократіях, як, наприклад, науковець або митець, uh-huh. то тобі фінансують майбутнє. Та, ти маєш мати якийсь бекграунд, якусь біографію, але це так, ну, подивилися CV, нормальне, окей, ти не з вулиці прийшов. Та? Але ти маєш запропонувати щось, якусь цікаву візію, якийсь проект, та? і що каже, о, це щось нове, це щось неочікуване, нехай спробує. Да. Нехай спробує. Да, нехай не відомо, що це з вийде. Да, абсолютно. Це фьючер, я скажу, це фінансування майбутнього. І якщо тобі вдалося, хо, то далі тобі угу. далі легше отримувати підтримку. Тобі може не вдатися. Може? Ризик. Тобі, та, та, таке, таке відбувається. Ми так, ковтаємо, вклали мільйон, не заробили мільярд. Та, абсолютно. Буває. Та, та, буває. Нічого страшного. Та, тому, але якщо з десяти проєктів та, хоча б один вибухне uh-huh. на світовому рівні, то це uh-huh. буде. І okay. от нещодавно в нас була дискусія, мене запросили модерувати дискусію uh-huh. о, в Києві о, менеджерів, умовно менеджерів у світі образотворчого мистецтва. Це здебільшого uh-huh. були відомі галеристи київські. Uh-huh. Та? І от вони, вони говорять, це не я говорю, вони говорили дуже важливу ідею, що, наприклад, одна з головних проблем сучасного українського мистецтва, що сучасні українські митці не представлені в сучасних українських музеях. А чому це важливо? Тому що коли художник представлений в музеї, ціна на його картини автоматично зростає на ринку. Але коли зростає ціна на ринку художника кожного українського, то це ж збільшує взагалі ну, внутрішні ресурси, тому що купляють не лише ж в Україні, купляють в Америці, купляють ринок художників, через державні механізми купляючи їх не дуже дорого, там за кілька тисяч доларів. Купляючи від початківців в музей картини, картина з'являється в музеї, приїздить якийсь там колекціонер, скажімо, зі Штатів чи з Німеччини, Бачить, ага, цей художник є в Національному музеї, мені цікаво uh-huh. подивитися в його галереї. Він заходить в його галерею і купляє вже картини його не за 2 тисячі, а за 20 тисяч доларів. А цей художник сплачує податки в Україні. І от такий спосіб запускається цей uh-huh. механізм успіху. Uh-huh. Успіху і окремих митців, uh-huh. і, і в країни в цілому. Тому я не погоджуюся, що це фрики, яких ми фінансуємо через податки. Ні, підтримуючи їх спочатку, підштовхуючи, та, ми, ми створюємо для нас всіх та, оцю історію успіху. Не кажучи вже про те, що ми говоримо завжди про імідж країни. Хто створює імідж країни? країни? Науковці і вчені, та, художники, митці, спортсмени. Та, чому треба вкладати, наприклад, в спорт? Чому треба вкладати в розвиток дитячого спорту? Uh-huh. Не лише тому, що це там, здоров'я, здоровий спосіб життя чи що. Окей. Okay. Таке. От. Тому, що, тому що великі спортсмени uh-huh. це імідж країни, uh-huh. як і великі митці. Uh-huh. Великі політики також. Але от парадокс полягає в тому, що ну, 
імідж політиків завжди загрожений, він завжди неоднозначний. Навіть, навіть в таких розвинутих mm-hmm. демократіях. Я не хочу зараз називати Ну і історично да. сотнями років так було. Да. Ви дуже багато питань насправді поставили. Я не впевнений, наскільки в нас багато ще часу. Прошу мені сказати, скільки в нас ще є. А, то ми можемо ще, ми вже вичерпали свій ліміт, але ми його продовжуємо, коротше. Ми зустрілися з вами вчора на е, фантастичному заході. Це вже вдруге він відбувається, Конгрес культури. От я дуже дякую організаторам, е, ну, що ми з вами взагалі можемо говорити. Е, е, тут в ну, готелі Дністер у Львові, де, де ми е, робимо цей запис. Е, дискусія, про яку ви, е, яку ви згадуєте, там не прозвучало одної дуже милої, може, моєму вухові би речі. Ми маємо велику різницю в системі підтримки, скажімо так, гуманітаристики в Німеччині і Штатах. Безумовно, Сполучені Штати чи країни англосаксонського світу. Країни, не, я не говорю про держави, але держави теж, в тому числі. Є частиною трошки іншої парадигми. А вони менше гуманітаристику поєднують з функціями соціальної держави. Сполучені Штати чи Канада чи Австралія, чи Британія, є також соціальними е, державами, які несуть відповідальність, але вони несуть цю відповідальність, е, я не буду казати менше, хай це говорять експерти або громадяни тих країн, тих держав. Вони точно несуть інакше. Е, ми можемо дуже довго нарікати на державу, Можливо, звільнити її від частини цієї опіки. Можливо, суспільство варто звільнити себе від опіки над політикою і почати творити цю політику. Вийти, можливо, з системи загравань і можливих маніпуляцій, які завжди, до яких завжди призводить будь-яка демократія історично, протягом століть. І зробити цей процес горизонтальнішим. Що я маю на увазі? Включити простих смертних мільйонерів чи мільярдерів в процес підтримки української культури. Прийняти за англосаксонським штибом закони про меценатство, благодійність і так далі. Вже якийсь ди- перший крок, що, правда, на мій погляд, дуже дивний, а, зроблений щодо спорту. Меценатство третє в цьому законі. Ну, тут дивні дуже формулювання. Можливо, краще списати йому податки. ЄСВ. І... Я думаю, дуже сотням, тисячам людей культури в Україні Український культурний фонд просто перестане бути потрібним. Він стане значно менш цікавим, аніж співпраця з мільйо, мультимільйо чи мільярдер в конкуренції за цей ресурс підтримки. Ну, дивіться, якщо є... Остання людина в Галичині з еліти, яка була справжньою елітою, яка була ну, князем еліти, безумовно, це Андрій Шептицький. Він був і, і, і. Він був інтелектуалом, він мав владу, він мав ресурси, він був інтелектуалом, він розумів а, тонкість цієї відповідальності і необхідність. І він це пояснював. Можливо, нам розосередити і зняти з держави частину цієї відповідальності. Що ви думаєте про меценатство? Ми не говоримо про перспективи. Давайте поговоримо про необхідність. Ну, по-перше, тут же немає ситуації «Entweder Oder», так, або «Або». 
так, тут немає того, що якщо ми маємо одне, то У мене немає... враження, що, власне, так формулюється це питання в Україні, в українських мас-медіа, принаймні точно таким чином, будь-яка здоровомисляча держава, як апарат монополії і так далі, трактувало би це питання. На мій погляд, воно, власне, таким чином і трактується державою. Мені здається, що Ні? ми маємо А, ми маємо мати і те, і те. З одного боку, тобто і державне, під, державну підтримку культури, науки, спорту, uh-huh. тобто всіх практик культурних. Е, і не лише державно, ну і потім ви чомусь ставите, от ви кажете, там, держава і е, там, приватні меценати, там, багаті. Uh-huh. От, якщо взяти, ну, е, я гірше знаю... Якщо досить... ми їх поєднуємо, то це називається олігархія. Тому я намагаюся їх не ні, дуже... Ні, я не проти, поєднувати. я розумію, я про інше. Наприклад, мені меншою мірою знайомий досвід, скажімо, Сполучених Штатів Америки, хоча я його ззовні вивчав. А от досвід Німеччини мені, мені знайомий зсередини, бо я там і вчився, і працював, і отримав багато грантів. Скажімо, якщо взяти поле от, підтримки, так, ресурси, які підтримують культуру в Німеччині, це державні фонди, обов'язково, це приватні форми, фонди, величезні, там, наприклад, Bosch, ну, це, 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 це величезні це монстри бізнесу, які mm-hmm. вкладають гроші не, в, не лише в розвиток технологій, а в філософію, в релігіознавство, mm-hmm. в психологію, так, в гуманітарні науки, в літературу тощо. Це політичні партії. Кожна велика політична партія в Німеччині має свій фонд, який підтримує mm-hmm. наукові, mm-hmm. освітні, mm-hmm. мистецькі проекти. Це релігійні фонди? Абсолютно. І католицька, і протестантські uh-huh. церкви Німеччини uh-huh. мають свої фонди. Тобто, бачите, скільки? Це приватні uh-huh. фонди просто окремих... Е, ну, це земельні, це, це земельні. Це... І це... аж uh-huh. до так, того, що так, просто так, є меценати, так. які, наприклад, в себе в замку збирають музикантів, та все, все оплачують, роблять там концерти, не заробляючи на цьому, а створюючи прекрасний імідж там, своєм, своєму там, uh-huh. замку, куди з'їжджаються там, uh-huh. зірки світово, світової музики, скажімо, там, джаза або класичного uh-huh. тощо. Так? Uh-huh. Тому, наприклад, в Німеччині це дуже, це дуже великий спектр так, меценатства від державного до просто приватного окремої людини, яка це робить. Але ми говоримо тут не про конкретну імпірію, mm-hmm. та, а от ми говоримо радше про дві моделі. І от мені сподобалося mm-hmm. те, що ви сказали, що от є кон, умовно континентальний досвід, так, і ну, він просто та, різний, так. Та, і, так. скажімо, англосаксонський більшою мірою сьогодні американський. Mm-hmm. Ці дві різні моделі, і от я покажу вам на прикладі те, що близько мені, mm-hmm. це університет. Та, університет це одна з одна з головних mm-hmm. інституцій культури. Mm-hmm. Та, без університетів взагалі. Університет є інституцією культури. Можна вас попросити на камеру це повторити? Університет є інституцією культури, ясно. Який повинен мати театри? Який має все. Абсолютно. Кампус університетський – це космос. Там має бути усе. Там має бути театр, кіно, спортивні клуби, дискотеки, ресторани. Дуже вам дякую. І... От просто я покажу на прикладі університету, тому що ми переживаємо це зсередині. Яка в нас була системна помилка? От якої системної помилки припустилися наші реформатори вищої освіти і науки? Вони пішли таким шляхом. Вони сказали собі, ага, нам потрібно реформувати нашу освіту і науку. Вона жахлива, совкова, все. Що ми маємо зробити? Ми маємо подивитися, де у світі найкраща освіта і наука. Ну де? В Штатах. 100%. Uh-huh. Топ-10 університетів. Там інколи Сербона може потрапити, інколи щось з Європи. Але топ-10 – це, це, це американські університети. О, так навіщо uh-huh. щось вигадувати? Давайте візьмемо американську модель і перенесемо її в Україну. Це безглузді. Калапс. Ну, Чому? Це З простої причини. Ні. Це не очевидно, uh-huh. це цілює, тому що вони не розуміли історію розвитку університетів uh-huh. на наших теренах. Університети, що такі? Ті університети, які ми успадкували, здебільшого. Це спочатку німецька модель університету, яка була запозичена uh-huh. в царській Росії. Uh-huh. Наприклад, університет Святого Володимира, який зараз називається університетом імені Тараса так, Шевченка, так. де я працюю, це центральний університет країни. Це він створений uh-huh. за абсолютно моделлю німецького університету. Uh-huh. Потім він спотворений... Перший, другий шлях. Так. Тобто це вже третя рефлексія. Ні, потім четверта. Потім спотворений mm-hmm. більшовиками. Так. Потім спроба за доби незалежності щось відновити. Mm-hmm. І це така дуже спотворена модель mm-hmm. німецького університету. І ми хочемо, та, і ми хочемо розуміє, насадити так. на це американську модель. Чому не працює? 
Тому що от з чим я не погоджуюся, що все так. ж таки соціальний штат, та соціальна держава, uh-huh. це породження насамперед північноєвропейських демократій. Uh-huh. Німеччини, скандинавських країн. Та, е, і от там, де є соціальна держава, там працює така модель університету. Там, там здебільшого це державна підтримка університетів. Та, університет вбудований в, в те систему, ну там по-різному в різних країнах, тому що там є і землі, наприклад, Німеччина, це все-таки федеративна республіка, але е, є соціальна держава і є університет, який працює в системі от, соціальної держави. Там і що таке університет е, в Штатах? Це гравець на вільному ринку, це насамперед uh-huh. якийсь бізнес-актор. Uh-huh. Та, на, на, та. Але, і от питання, що ми хочемо? А з одного боку, ми говоримо, що ми будуємо щось на кшталт соціальної держави північних європейських демократій, де ми дбаємо про те, щоб ми підвищувалися пенсії. Просто питання, в нас яка пенсія? пенсія? У нас солідарна чи індивідуальна? Так? От... Ліберальна. У нас Ні. пенсія ліберальної в нас, держави. За, за фактом, в нас солідарна пенсія. Але солідарна пенсія, це що означає? Що наступне покоління, так. воно має утримувати попереднє покоління. Тобто це соціальна держава. Наступне... Та, та, в Штатах не так. В Штатах накопичувальна пенсія, ти сам собі накопичуєш пенсію. Та? Ясно, що чистої моделі не існує. В Німеччині також є елементи накопичувальної пенсії. Але, скажімо, база – це все ж таки солідарна. Mm-hmm. Людина знає, що вона, mm-hmm. якщо вона працювала вона все її. життя, yeah. та? і навіть не має накопичень, не вкладала кудись, не дбала про якісь фонди пенсійні, mm-hmm. все одно держава забезпечить її. Наступне покоління. Що таке держава? Це держава – це ж просто інструмент. Yeah. Та? Наступне покоління прийде, заробить гроші, сплатить податки, попереднє покоління отримає пенсію. І в нас, успадковано від Совєтського Союзу, така система пенсії. Mm-hmm. Поки в нас, і це все зав'язано, бачите, ми вийшли на питання пенсії. Це, да? так. В, якщо ми, а якщо ми так. хочемо отримати ліберальний ринок, абсолютно вільний, з усіма ризиками, так. але водночас і перевагами, так. тоді ми можемо будувати американську модель університетів. Одне але. На моїх очах відбувалася спроба трансформувати німецькі університети на американський кшталт. Це почалося десь наприкінці 20-го сторіччя. Uh-huh. І я, я спостерігаю ці процеси зсередини вже понад 30 років. Я, поч... я uh-huh. стажувався в Німеччині, перші мої стажування були зсередини 90-х років. Так? Понад 20 років, 25 років. І що я можу сказати? Що спочатку американізація пішла доволі потужно, uh-huh. а потім німцям довелося зробити кілька кроків назад. Uh-huh. Вони зрозуміли, що ні, не працює навіть uh-huh. там. Uh-huh. Що таке німецький okay. університет? Берлінський, Мюнхенський університет. Це не найкращі університети Європи. Вони не можуть конкурувати повноцінно з американськими, втім, це все ж таки університети сумірні з ними. І там не спрацювало так швидко. Вони дуже, дуже обережно це роблять, щось пробують, ага, не, 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 не працює, треба інакше якось йти. Та, навіть в Німеччині, та, в найпотужнішій країні Євросоюзу з фантастичною вищою освітою, з фантастичною соціалістичним досвідом uh-huh. цього не працює або працює дуже повільно. А ми захотіли це зробити так. Оп, давайте зробимо. Ні. Е, і я за те, щоб були різні моделі, та, щоб, щоб бу, виникали дедалі більше приватних університетів за рахунок меценатів, за рахунок політичних, релігійних, приватних фондів, так, індивідуальних внесків, створення справжньої там... Їм треба та, дати та, можливість. Та, абсолютно. Тобто легальну та, можливість та, будь ласка, робити. Будь ласка, спробуйте, та, спробуйте щоб, щоб, та, щоб це... Систему функці... легальної та, роботи. Та, от, і це стосується будь-яких інституцій культури, uh-huh. музеїв, та, театрів, ну, всього. Та. Але з іншого боку, ми маємо зберігати те, Така що в нас є. модель. Та, та, але uh-huh. з іншого боку, ми маємо зберігати і те. Питання інше, наприклад, такі складні види мистецтва, як кінематограф, який дуже важливий для образу країни. От у нас uh-huh. нарешті наше кіно почало виникати українське, так? і вони поїхали на фестивалі, скажімо, так? поїхали uh-huh. в Венецію, uh-huh. на Оскара, там не виграли, але були заявлені, в Берлін. Так? Це ж імідж країни. Але без державної підтримки, так? то, що після, знов таки, після 2014 uh-huh. року почало відбуватися, це, 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 це б не виникло. Не, просто не виникло. Так, може зараз туди приходять якісь і приватні кошти, я не знаю, там я не, не, не в матеріалі. Але те, що держава підштовхнула до цього, щоб був такий поштовх і почали з'являтися українські фільми, наша трагедія полягала в тому, що ціле покоління наших кінематографістів, вони взагалі не працювали в своїй сфері. Тобто вони отримували освіту в інститутах, університетах вже тепер, там академіях, кіноакадеміях. І де вони працювали в кращому разі на телебаченні? Все. Кінематографа як такого не було. Uh-huh. А це один, це один з головних видів сучасного мистецтва. 
Тому ми маємо, ми маємо розуміти, знов таки... Яке про... повинно заробляти гроші, нам кажуть. І, ну, знов таки, от, Чи ні? от дивіться, а, от, от, до речі, голівудська модель... Ми, ми можемо... Е, ви ж не будете заперечувати, що е, має сенс, е, воно не є некоректним, дефініція культури як суспільної угоди між творцем, той, хто продукує продукт, і споживачем, клієнтом, який є цей продукт, купує, сказав, замовляє і так далі. Я б сказав, що суспільна угода є... І культура – це ця угода. Я Отже, сказав, так, є що... якісь там... Культура ж не тотожна мистецтво. Є митець, О, ні, який ні. цей, намалював картину. Поки про неї ніхто не знає, але це не є культура. А потім раптом дізнався, було продано сім картин, чоловік помер, прийшло трохи років, і тепер по 30-40 50, здається, 130 мільйонів коштує картина. І всі про це говорять, носять на майках. Ну, ми не біля цих картин е, е, сидимо, але репродукція цих картин теж коштує сотні мільйонів. Ну, це клінт, це взагалі. Ну, так, це розумієте, хоча... так, це сотні мільйонів коштує. Е, Кола... і... хоча... То хай собі буде ця самоокупна культура, це ж ринок, е, хай конкурують між собою. Це обов'язково... ну, що це за культура? Вона ж нікому не потрібна. Ну, це... Напишіть таке, що буде потрібно. Зробіть таке, що буде користуватися попитом. Зніміть таке, щоб кінотеатри були переповнені. Це обов'язкова умова. В чому так. тут проблема? Проблема з політикою. Ну, по-перше, культура не... Це продовження того, про що ви говорили. Культура не, культура не дорівнює суспільній угоді. Суспільна угода є неусувною умовою розвитку культури. І залежить, Добре, це і залежить, дуже важливо. І залежить так. від того, яка в нас суспільна угода. Це окрема дуже велика розмова. Так. До речі, в мене так. є на цю тему теж ісе, яка називає, як і називається, яка в нас угу. суспільна, суспільна угода. угода. Тому що суспільні так. угоди можуть бути різними. Може бути консервативна, ліберальна, тощо різні. І від цього залежить, як ми розвиваємо культуру. Угу. Це перше. Друге, скажімо, от, конкурентність, створення продукту, який конкурує на ринку, який збирає великі каси, це окей, це супер. Але... Це обов'язково? Це обов'язково має бути, але... Культура повинна бути самоокупною? Ми повинні ставити її це з Я зараз без... Це буде не відповідь, а це буде кейс, який певною мірою є відповідь. Стратегія Голлівуда. В чому полягає? Ми знаємо, що в Голлівуді є така класифікація фільми категорії А, Б, С і аж Д там і далі. Так? Дякую, що про це так. говорите. Я вже що розумію, та... про що буде що говорити. Таке, так. Так. Що таке фільми? Ми здебільшого дивимося категор... фільми категорії Б. Так? Тобто так. це ти, от бойовики, там, вони так. зняті професійно, але це, це не, не те, що ну, там, це подивився і все. Там можеш вечір просто провести, в кіно сходити, або там, по телебаченню, або в комп'ютері подивитися. І ці фільми самоокупні, вони збирають каси. Так? Але яка стратегія Голлівуду? Вони кажуть, ми знімемо 100 фільмів категорії Б, заробимо на, це, на цьому мільйони, а може мільярди, мільярди да? ми, а потім вкладемо в 10 mm-hmm. фільмів категорії А, да? які не будуть дивитися мільйони е, людей, да? але, але які створюють планку. Mm-hmm. Або, наприклад, зі знання Копали, що він зняв, відомо, що Копали зняв хрещеного батька на гроші мафії. І він це відверто mm-hmm. казав, да? але він казав, я зняв хрещеного батька, аби заробити гроші і потім зняти «Апокаліпсис Нау». Uh-huh. Та, то uh-huh. фільм, який є шедевром на, на віки. Uh-huh. І от ці, цією соціальною критикою, і шедевром мистецьким то, тощо. Та. Хоча і «Хрещений батько» — це таке ж дуже круте кіно. Це теж не, не та, зло. Та, та. Та. І ще, що стосовно, це взагалі паралельна думка, от стосовно того, uh-huh. на, 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 на чого ми сидимо. Uh-huh. Це Клімт. Так. Так. Це Клімт так. Це, так. Так. І от тут я, я таку річ скажу. От тут можуть висіти репродукції Клімта. Та? Це готель, це бар, так. репродукції – ок, нормально. Але, наприклад, в університеті угу. не можуть висіти репродукції. Там краще, щоб нічого не висіло. Угу. А якщо вже щось висить, там мають висіти оригінали. Та? Сучасного мистецтва? Сучасного Як класу. Як Шептицького УКУ? Наприклад. Та? Uh-huh. І от, а ви зайдіть в, в наші інші університети, що там висить, там ж, висять жахло, жахливі підробки, жахливі копії, і це створює простір несмаку, в якому виховуються uh-huh. наступні покоління, які вважають, що оце є культура, оце є мистецтво, так треба, uh-huh. так можна. От в чому проблема. Коли... І Чи... те, що висить не Клімт, а, наприклад, Василь Бажай, чи там Антон Логов. Нехай це вас... Нехай... круто, але не проблемно. Правда Ні, абсолютно. Сучасне українське... Тобто... Я Чому? дуже люблю сучасне українське мистецтво. Так? Нехай буде. Нехай буде. Так? 
Але, наприклад... Це ж такий снобізм гидкий. Е, ми та, хочемо і, ну, ким, та, ми, ми не хочемо, ну, кому ну, там цей лого, я, що це, да. тільки uh, клімт. Не нижче. Uh, та, та. Для мене важливо, щоб висіли оригінали. А якщо не можете повісити оригінали, то краще mm-hmm. нічого. Голі стіни, їх mm-hmm. можна теж дуже красиво оформити. Так? Але що відбувається? Коли от молода людина приходить в такі стіни і бачить підробки, так? симулякри, так? то, зрештою, для неї і вся культура стає симулякром. І процес освіти mm-hmm. стає симулякром. І, і наукова діяльність, вона симулятивна і метадиційна. Так? І отут ми знову повертаємося до, до першого, що культура – це закоріненість в традиції. Що найголовніше, що, наприклад, ми в університетах маємо передати молоді, це відчуття, що за нашими плечима стоїть величезна культурна традиція, і не лише українська, українська так, але також світова. Так? Угу. І от як це передати? Це не, 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 не тільки лекціями, не тільки на словах, не тільки тим, як ми виглядаємо, як ми спілкуємося. А от картинами на стінах, фільмами, яких ми показуємо в там, студентських там, кінотеатрах, музикою, яка звучить в навіть от просто кнайпа студентська, яка там музика звучить. Uh-huh. І це не обов'язково Моцарт. Це може бути Бітлз, або це може бути Стінг, або це може бути якийсь там, джаз, там, я не знаю, Глен Міллер. Да? Стінг, Але, стінг та, це теж дуже крутий джаз. Це, це, ну, я не знаю, джаз, це, це стінг, це стінг, це, це стінг. Да? Але там не має звучати поплавський або російський шансон. А от що мене, наприклад, вражає, я приїжджаю сюди на Галичину, і в таксі звучить російський шансон. Так. Як це може бути? Да? Може, Галичина – це самолякр трохи. Я сподіваюся, що... Ну, таке. Е, обов'язково мають бути меценати. Це питання. Це питання не до мене, тому що я, я з іншого боку. Це питання боку. до вас. Якщо... Як їх створити, і, і... меценатів створити? Тому що меценати – це, очевидно, люди, які мають певні умови, але які це роблять. Меце... Як ми Меце... зробити те, щоб вони робили, і щоб меценатство, наприклад, не було анонімним, як це багато... в багатьох кейсах є тепер, тому що це легально, з точки зору легального законодавства, може бути небезпечно. Мені здається, Нам що... потрібні меценати чи ні? Ну. Мені так. А, тому, що, <рес> та, тому, що <рес> я, тому що для мене е, грантова підтримка моїх проєктів – це дуже важливий аспект мого, моєї творчості, мого життя, мого виживання. Так? І ясно, що, на жаль, ну, от ОКФ виник зараз проблеми, якщо не буде ОКФ, взагалі, а куди йти до держави, там взагалі інших ресурсів для нас немає. Тільки, тільки зарплатня, яку нам платять через університет і все. А, тому ясно, що нам потрібні меценати. Причому, знов таки, різні форми. Приватні фонди, релігійні фонди, політичні фонди. Це, це має бути спектр. Вони мають між собою конкурувати за те, які вони проекти підтримують. Так? А ми маємо конкурувати за те, щоб отримати uh-huh. цю підтримку. І це створює дуже здоровий, здоровий, здорову атмосферу в суспільстві. Знов таки, конкуренція так. Це, це також конкуренція. Тут, це, це також ринок певний, але він просто дещо інший. Uh-huh. Чи має мистецтво продаватися? Воно має продаватися і продаватися дорого. Так? Але, але ми от... розуміємо, що воно не може продаватися дорого одразу. Правильно. І отут, в перший да, рік, перша отут, картина, не так, буває. І отут, і тут важлива дуже державна е, підтримка. Тому що... Або меценатська. Е, ні, дивіться, навіть в Сполучених Штатах, наскільки я знаю, так. Жодна приватна колекція не може конкурувати з колекціями музеїв державних, ну, музеїв Штата, чи там, розумієте? Та, там ресурси шалені вкладаються, і це формуються ці колекції сторіччями. Та? І коли ми приходимо в, я, ну, в Штатах, я не був, не можу сказати, там, коли ми приходимо там, в, в, в музеї Парижа чи Мюнхена, та? Мадриду чи Риму, Оце, це, 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 це таке багатство, і, це, і там є художники. А потім там є ще не, не лише класика. От там в Мюнхені ти переходиш там, з альти пінекатек в нової пінекатеки, з старої пінекатеки в нову пінекатеку. І ти опиняєшся там, там відродження, а тут ти переходиш, і ти опиняєшся 19 початок 20-го століття, а там оп-оп, галерея сучасного мистецтва, і ти вже бачиш картини сучасних художників. І це один простір, і деякі з цих художників ще живуть. І вони, і їхні картини, коли вони висять ну, не поруч з клімтом, а в сусідніх галереях, та, в сусідніх mm-hmm. музеях, то зростає ціна на ці картини. Так само кіно, так само музика, так само література. Та, та, все, все, все так працює. Тому я ж кажу, не або-або, а і те, і те. Ми маємо змушувати, зрештою, а навіщо ми платимо податки? 
Так, держава має підтримувати армію, так. Держава має підтримувати безпеку всередині країни, так. Держава має дбати про міжнародну політику, так. Але держава має дбати про національну культуру. Так. Пам'ятаєте ці слова Черчилля, коли під час війни постали питання, Мухаїв. чи може, може перевести гроші mm -hmm. на підтримку культури, на підтримку армії. Він каже, а навіщо ми воюємо тоді? За що? За ми що? Да, а хто ми тоді? Ми ж не вігласи, навіщо нам тоді воювати? Давайте просто здамося і все. І, да. Тому культура – це безпека. Да. От, чому, наприклад, от ми не вкладали десятиріччями в українську культуру, в українську літературу, в український кінематограф, в українську попсову музику, да, от, але класну. Не той жах, який був на українській естраді, да? умовно формат Палац Україна в Києві, да? а от справжню українську популярну музику, там, рівня Стінга, ну, це гені має народитися такі, да? або Бітлз. Да? От. Ми не вкладали, і ми отримали культурну катастрофу, коли в порожні оці, культура не знає порожніх місць, да? от, а, і там, де порожня, там, де вакуум, що заходить? Російські шансон, російські серіали, Російські фільми про спецслужби російські, так? і ми маємо покоління, яке виросло на цьому, і вони не розуміють, а чому Росія ворог. Так? Ну, ми ж, ми ж от слухаємо цю музику, ми, ми читаємо ці книжки попсові. Так? А є продукт український? Він є, але він десь був вже в рів в андеграунді. Так? Тому чому? Тому що держава про це не дбала. І от зараз виникла така можливість, і це обов'язково. Тому, знову таки, повертаючись до цього, ми так по колу вже ходимо, але і те, і те, і те. І держава, правильно ви кажете, держава має створювати ще й умови для меценатства, щоб це було вигідно, щоб це було іміджево круто, щоб це можна було якось потім монетизувати у вигляді там, оптимізації податків. Так, є різні канали та, от, впливу. Та, і обов'язково так, це, це всі, всі канали ми маємо використовувати. Вахтану, дякую. 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 Дякую.